Witam wszystkich. Minęło 400 tysięcy. Czas to oblać. Także przy okazji obowiązkowy film na każdym kanale na YouTubie, czyli kompresja przed i po z ceratekiem. No dobra, jestem 2000 km później, także jeżeli miał być jakiś efekt to już będzie. Jak widać silnik mam rozgrzany, żeby nie było. Pompę paliwa też odpinam, no i czekam aż zgaśnie. Dobieranie się do gorącego silnika może nie jest szczególnie przyjemne, no ale wszystko da się zrobić. Oczywiście tak samo, dokładnie w ten sam sposób i tym samym manometrem robiłem to przed wlaniem Cerataka, tak żeby mieć dokładne porównanie. No dobra, nie traćmy czasu, tutaj są wyniki przed i po. Jak widać szału nie ma, no ale ten silnik ma 400 tysięcy, także czego się spodziewać. Także jeżeli ktoś myśli, że sobie wleje magiczny płyn do silnika i mu się nagle metal odbuduje, no to, to tak nie działa. Chociaż i tak poprawiło się więcej niż się spodziewałem. Zobaczymy jak długo ten efekt się utrzyma. No ale tak czy siak wyniki są takie sobie. Najgorzej chyba na tym pierwszym cylindrze, co jeszcze mogę tutaj zrobić, póki już mam tu rozkręcone, to zobaczyć co się stanie jak wleję trochę oleju. Najpierw pokręciłem silnikiem bez manometru, żeby ten olej się rozprowadził, no i teraz normalna próba. I tutaj prawie 12 bar, co oznacza, że głównie zbielone pierścienie, ku zaskoczeniu nikogo w M54. No ale co zrobić? No to chyba tyle zabaw, zobaczyliśmy kompresję, myślę, że nikt nie jest zaskoczony, przecież to jest powszechna wiedza, że w M54 pierścienie są zrobione z sera, no a zresztą ścianki cylindrów też raczej gładkie nie były z tego co widziałem, tak czy siak dopóki silnik jeździ, no to będzie jeździł, zobaczymy ile jeszcze pociągnie, no szczerze mówiąc aż mnie kusi, żeby wymienić te pierścienie jakoś druciarską metodą rozłożenia silnika, wymiany pierścieni i nie wymieniania niczego innego, ciekawe jakby to wyszło. Dobra, dość tych cyrków. Dzięki za uwagę. Wasze zdrowie.